Hello, my dears. We will be able to chemistry in every day life. We will be able to do assignments for the teachers. Okay. We will be able to do the assignment. We will be able to discuss the answer. We will be able to do the same that is why we have soaps in the class. In this class, we have a cleansing agent. Synthetic detergents. What do you Ready? Points are ready. Ready? 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 Which have all properties of soap. Soap in Ulla, Ella Gunangalan than ne, Arkumunda, synthetic detergents in Wonder. Ininoko, synthetic detergents can be used both in hard water and soft water. And the number soap in a kuchaparna poenda parnada, soaps can only be used in soft water. Hard water lendunda ana soap, work a chayata thanum, Namala classil manslaki. Shirile. Apo, soap in a column, detergents in ulla, savishesha de ana, it can be used both in hard water as well as soft water. Okay? In inoku namka synthetic detergents in de kadana, endoke ananam, edalam, tharam synthetic detergents on danam no kam. Okay? Classification of synthetic detergents. First one is anionic detergents. Now, what is the anionic detergents? See that. Ah, anionic detergents are sodium salts of sulfonated long chain alcohols or hydrocarbons. Think about the equation. No Lauryl alcohol in presence of sulfuric acid converted to lauryl hydrogen sulfate. In presence of sodium hydroxide, it is converted to Sodium lauryl sulfate, which is an anionic detergent. See the other one sodium dodecyl benzene sulfonate, another anionic detergent. In the anionic detergents, in the Pratega de Nunoku, anionic part is involved in the cleansing action. Adhuvale, anionic detergents are the main components of toothpaste also. Okay, we will add to They are cationic detergents. In the cationic detergents, in the cationic detergents are quaternary ammonium salts of amines with acetates, chlorides, or bromides as anions. Now, cetyl trimethyl ammonium bromide. See that. A cationic detergent is cetyl trimethyl ammonium bromide. In cationic detergents, in the cationic detergents have germicidal properties and are expensive, hence limited use. Apo palapurum, germicidal properties are cationic detergents. Cationic detergents are expensive. Adunda the cationic detergents in the use. Limited ana. In every day, the present I reckon on it is present in hair conditioners. So, another component of hair conditioner is a cationic detergent. And the next one is non ionic detergents. 
മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം സിന്തറ്റിക് ഡിറ്റർജൻസ് ആണ് നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി അയോൺസ് അയോണിക് പാർട്ട് ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല എക്സാമ്പിൾ എ നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പോളി എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സി ദാറ്റ് എവിടെയാണ് ഈ നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാമോ ആ ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജൻസ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജൻസ് ആർ നോൺ അയോണിക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻസ് കൊണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻസ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ഡിറ്റർജൻസ് കോസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സിൻസ് ദ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ ഇൻ ഡിറ്റർജൻസ് ഈസ് ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് വിച്ച് ബാക്ടീരിയ കനോട്ട് ഡിഗ്രേഡ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഡിറ്റർജൻസ് വിച്ച് ആർ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലസ് ടു കോഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു കോഴ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടോപ്പിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററോടുകൂടി കഴിയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകേണ്ട സമയമായി അതിലേക്കായി ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇനിയുള്ള സമയം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര പോയാലോ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ഓക്കെ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന സംഗതി എന്താണ് ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് നല്ല നിരീക്ഷണ ചാതുര്യം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു നിരീക്ഷണം പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെയോ ആ നമുക്ക് കണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ളതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം കൂടാതെ ഇവയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് സാധിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് പോയാലോ ടീച്ചർക്കൊപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ ചാപ്റ്ററുകളിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ യൂണിറ്റ് വൺ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ നിങ്ങളവിടെ അമോർഫസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് കണ്ടല്ലേ പിന്നെയോ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തല്ലേ ദെൻ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവ എന്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ യൂണിറ്റ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെയോ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ദെൻ ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഗ്രാഫും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ പിന്നെയോ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിറ്റാമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ മാസ് നടത്തിയില്ലേ സൊല്യൂഷൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ ദെൻ യൂണിറ്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയത് നോൺ സ്റ്റിക്വേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലേ ദെൻ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അടുത്തതായി ബാറ്ററീസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെയോ ഫ്യൂവൽ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചത് എന്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊറോഷൻ്റെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ തിയറിയും കൊറോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റ് നോക്കാം എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ യൂണിറ്റ് ഫോർ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അവിടെ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലേ പിന്നെയോ ഫസ്റ്റ് 
temperature dependence of rate of a reaction and Arrhenius equation parijay pattu. Seri yalle? Ok, nam kattu the unit leke pogaam. Unit 5, surface chemistry. Avad endo kya namal charcha jayadadu? Adsorption, pineo catalysis, then classification of colloids, after that emulsions ok. Chapter 6, general principles and processes of isolation of elements. E unit il nirevathi kariyengal nengal padichittu ndavum allo, avail inni parayna kariyengal prathegam sradhikkum allo. Endo kya irinu a chapter ilay padana vishayam? Concentration of ores in a kuruchu padichana chapter thodang yadale. Then extraction of crude metal from concentrated ore. After that, Ellingham diagram, extraction of iron. Then Hall Herald process. Are extracted chain no? Extraction of aluminium. Then refining. Chapter of Sanichi the Refining in a kurchu padichondana le. Then unit 7, the P block elements. Adil pradhana mayam. Ammonia kurchu manislaki. Then nitric acid. After that, phosphorus halides. Pineo sulfuric acid na kurchu padichale. After that, interhalogen compounds. Group 18 elements or Sinon halides. Next is unit 8, the D and F block elements. Adi namal discuss here the avarade magnetic properties, formation of colored ions, pineo, formation of complexes, then catalytic property. After that, Potassium permanganate and potassium dichromate in a kuruchu Pineo atomic and ionic size of D and F block elements. Some applications of D and F block elements padichana namala chapter nirthiya dale. Ok, unit 9 coordination compounds. E chapter laadhi namala coordination compounds in the naming nomenclature of coordination compounds aanu padichathu seri alle pinneyo isomerism in coordination compounds magnetic properties of coordination compounds um padichu importance and applications of coordination compounds paranjana nammala chapter avasanipichathu okay alle next is unit 10 halo Alkanes and haloarenes. A chapter le pradhana mai namal endo kya discuss yeh dada. A preparation from alcohols. Pineo preparation from hydrocarbons. Reactions of haloalkanes. Adil thene nucleophilic substitution parani dino le. After that reactions of haloarenes. Pineo electrophilic Substitution reaction. Trichloromethane kuruchum namala chapter la padicharinu. Okay. Then chapter 11 or unit 11 alcohols, phenols, and ethers. Adi namal enda discuss either the preparation of alcohols from alkenes, carbonyl compounds, and Grignard reagent. Pineo preparation of phenols um padichale. In the okay, I know, from hollow arenes, diazonium salt. After that, we discussed the chemical reactions. Here, the okay, I know, Pradhana Pata chemical reactions. Uh, Lucas test, badichu, dehydration, nitration of phenol, Reimer, Timan reaction. This is the kind of discuss here, the commercially important dietola alcohol. Say the can. Adil tene ethanol ningal orkumello. Okay. Preparation of ethers. 
വില്യംസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് പഠിച്ചത് ഓർക്കുമല്ലോ ആ ദെൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ട്വൽവ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ബൈ റിഡക്ഷൻ ഇറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ പിന്നെയോ റോസൻ മട്സ് റിഡക്ഷൻ ഗട്ടർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷനും പഠിച്ചു ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതിൽ തന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ കാനിസാറോസ് റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് എന്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പഠിച്ചത് ഫ്രം ആൽഡിഹൈഡ്സ് ദെൻ കീറ്റോൺസ് ഫ്രം ആൽക്കായിൽ ബെൻസീൻ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലേ അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആസിഡിറ്റി റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് അമോണിയ കോൾഡ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഹെൽ വുൾ ഹാഡ് സെലിൻസ്കി റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് റിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ യൂണിറ്റ് തേർട്ടീൻ അമീൻസ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പഠന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻസ് പഠിച്ചല്ലേ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രൈൽ അമൈഡ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ ദെൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഡയസോണിയം സോൾട്സും പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സാൻഡ് മേയേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം ഈ സാൻഡ് മേയേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഓർക്കുമല്ലോ നോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷനും നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പഠിച്ചല്ലേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മോണോസാക്കറൈഡ്സ് പിന്നെയോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ദെൻ ഡൈസാക്കറൈഡ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇൻവേർട്ട് ഷുഗറും പഠിച്ചു ശരിയല്ലേ ദെൻ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇവയും മനസ്സിലാക്കി പിന്നെയോ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോളിമേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ആ പോളിമേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയത് പോളിമേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ടെപ്ലോൺ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് പി ബി സി പോളി സ്റ്റൈറീൻ പോളി എത്തീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റബ്ബറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതുതന്നെ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വൾക്കനൈസേഷൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ആ ചാപ്റ്റർ പോളിമേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അവർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഏരിയകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അൻഡ് ആസിഡ്സ് ദെൻ ന്യൂറോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് പിന്നെയോ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറ് നല്ല പരീക്ഷാ ദിനങ്ങൾ നേരുന്നു നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡ
സമൂഹത്തിൽ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ തിളങ്ങാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നിർത്താമോ വീണ്ടും കാണും വരെ താങ്ക് യു